，老板，你给我看看这一千多年的金蛤蟆。金蛤蟆。对，纯金类，而且实心类，非常沉。俺爸非得说它是假的。非得说是假的，这是你买的？不是我买的，这是俺男朋友给我瞎彩礼。然后他没有流动资金做生意的，就是把这个传家宝他家的，然后先放我这，说的。这以后都是一家人了，放谁那不是放呀、啊？哦，那，呃，你这信了？你认为他是纯金的？那肯定了，俺男朋友对我恁好，他可能骗我、啊。你彩礼是多少钱？六万，也不多。那六万确实不多，在咱周口，一般你也得十几二十万。那是的呀，但是我图俺男朋友对我好，嗯，然后人比较实在，俺爸嘞觉得。他没有太多钱，想让我找一个条件更好的、嗯。我看啊，他都是不想让我愿意，故意的。嗯、呃呃，因为这我还给俺爸吵了一架，家我都不回了。那你听你这样说，你对你男朋友非常信任啊？看你这个年龄也不小了，你有没有考虑过一个问题？黄金见过黄金没有？我见过啊。黄金是黄澄澄的，这是啥颜色？这是一千多年的黄金，以前的黄金能和现在的黄金一样吗？哦、这个道理你都不懂吗？你男朋友告诉你了，这是一千多年前留下来的。对呀、啊，他家的全家宝。嗯，那首先跟你说两个点吧。第一啊，像这个金蝉的故事由来啊，金蝉咱们一般作为纳财纳福吉祥旺财的象征，呃，但是他这个故事的由来啊，达不到一千多年。这个是明末嘉靖年间才开始有金蝉的传说，才开始流行的。所以说这个不对。其次嘞，如果说这玩意儿实心打造的，你别说你一个女子，你能把它搬起来；一个成年的大汉也不一定把它搬起来。其次嘞，你看你这个字体啊，这字体，这颜色，这都是现代的东西啊。最关键最关键，你看像这个位置，这已经露露它的本色了。这这还不是铜的嘞，这是石灰倒的。然后你再看这一点，<笑>这金蝉脑门上有个八卦，呃，八卦说料了，说料近现代才有了。看这个位置，这是这还能装电池，说不定你装电池再管放音乐，那散发灯光。<笑>这是一眼假的东西啊，美女。这不会吧？我就是看男朋友人品好，他不可能拿个这假东西骗我。嗯，可能你说你你喜欢或者相信你男朋友，所以说他说啥你都信。父母给你说了，你反而不相信，有一种抗拒心理，所以说，呃，不合适，真不合适。就你说了呀，刚才说了，你特意给他这个彩礼要的低是吧？对啊。就是看重人品。是的。你要说是，呃，实在没有钱，呃，暂缓几天，或者说再想其他办法周转一下。下彩礼都行，哪个这这忽悠你？这不是纯纯的把你当傻子了吗？你要这样做的话，这个人品就有问题了。虽然说老话说得好，宁拆十座庙，不毁一桩婚，但是女性嫁老公也非常重要啊。嫁错老公，选错郎，这可是一辈子的事儿啊。我建议你把这个东西还拿回去，多听听父母的意见，父母不会害你。这个东西你来的时候我都想笑。这绝对不是过去的东西，这玩意儿你你装个电池试试，说不定还能这个放地基嘞。<笑>那好吧，这个东西已经给你看过了，而且还不是铜的，铜的要大还能值个几千，这是石膏做的，成本的话也就几十几百块钱。他忽悠你嘞，抓紧时间把这个事儿落实一下，看是不是中间出了啥岔子。那中，那我回去再找俺父母商量商量，然后再去找他问一下子，看啥情况。行行，这一次是父母做的对。好，那谢谢你。啊、哦，没事没事。